ब्रेकिंग न्यूज़ चूस्तना मनिकोंड मुन्सपल डिप्यूटी इंजिनेरिगा पनचेसना दिव्य जोत्रिपै स्वयंग आमे बत्ते अवनीती आर ओपनल चेसार रोजु लंसं तीस कोकुंडा तन बारिय इंटिकी राधनी दिव्य जोत्रिपत्त दिव्यज्योति दिव्यज्योति संगति अंत आम अभी मन चाल डेजर अंत डेजर भार्यों कटल चूँ चार पैसा मर एवर बागर बड़ता चूस्त कवर इंक तीन संबंधी खचिता भार्य भर्त मध्य विवाद मो कारणी अवनीति अधिकारी संबंधी वीडियो स्वयं कुट सभ्यु विदल प्रस्तम कलकल रेप एवरना सर प्रभुत्द्योग तरह स्थिरपड़ता प्रयत्नी लंचा ने अंदवचन अवकाशाल अकमंटू इंट्लो प्रोत्साहिस्टर का दाखिल भिन्न अट मणिको डीई पे दिव्यज्योति अने अधिकारी भर्त सुवर्ण श्रीपाद कोई वीडियो विदल मारचि ने वीडियो आये चित्रीक इंटर अच्छी भार्य भर्त विवाद वालिदर वेरवेगा उ प्रस्ताव की अट रंगारे जिला फैमिल को इधर विड़ाकल की आये भर्त सुवर्ण श्रीपाद दरखास्तार वीलिदर दी प्रेम विवाह का चुप्त अट रेल पदहार इधर कुलांतर विवाह चुस्को इर वर्ग कुट सभ्युपन तरवा चेसक मोदी असीस्टेट एग्जिक्यूटिव इंजनीर का जी हेचमसी पनी चेसे आ समय में अटू श्रीपाद आयन डीहचफल मुंबई में पनी चेवा ने अरवे वेल रूपये संपादिस्टेवा का अट भार्य दगर उसम उद्योग वो आर्वात आ को समय में अटू तन भार्य आम गर्भंदा का आम को रक्तहनता उदाक्टर चप्पन तो अभी तीन पिल की इधर की पुटो बिडक इधर की प्रमाद प्रमादम उद्देश्य तो ता उद्योग मैसी 
తన భార్య మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆమెకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు చేశాను ఆమెకు నిత్యం జ్యూసులు కల్పించేవాడిని ఆమె ఆరోగ్యం కోసం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను కానీ తన భార్య దివ్యజ్యోతి తనను పదే పదే అనరాని మాటలు అంటూ తనను తీవ్రంగా తనను అవమానపరిచేదంటూ కూడా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆమె మణికొండకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అటు ఆమె డీఈగా ప్రమోషన్ పొందింది అప్పటి నుంచి కూడా ఆమె ప్రవర్తనలో విపరీతమైన మార్పు వచ్చింది ఒక కొడుకు పుట్టిన తర్వాత ఆమెలో విపరీతమైన మార్పు వచ్చింది రోజు అటు కార్యాలయంలో ఉండకుండా ఎక్కడెక్కడో తిరిగేది తాను ఆయన కలవడానికి కార్యాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు కార్యాలయంలో ఉండేది కాదు నేను ఫోన్లు చేసిన దాదాపుగా ఒక్కొక్క రోజు నలభై యాభై ఫోన్లు ఆమెకు చేసినప్పటికీ ఆమె రెస్పాండ్ అయ్యేది కాదు ఆ సహోద్యోగులకి నేను ఫోన్ చేసి ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళింది అని అడిగితే తను ఎప్పుడోనే ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపోయిందంటూ వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు రెండు మూడు సందర్భాల్లో తాను ఆమెని వేరే పార్క్లో చూశాను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు అంటూ ఆ ప్రశ్నిస్తే కాంట్రాక్టర్ల కోసం అంటూ చెప్పారు ప్రధానంగా ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణ కాంట్రాక్టర్ల నుంచి ఆ మణికొండ పరిసర ప్రాంతాలలో కాంట్రాక్టర్ వర్కులు చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఈమెనే బిల్లులు మంజూరు చేయాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున లంచాలు తీసుకుంటుంది రోజుకు లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలు లంచం లేనిదే ఆమె ఇంటికి వచ్చేది కాదంటూ స్వయంగా భర్త ఆరోపిస్తున్నారు అంటే రోజుకు లక్ష రెండు లక్షల రూపాయలు అంటే నెలకు దాదాపుగా అరవై లక్షల రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకున్నా కానీ ముప్పై నుంచి అరవై లక్షల రూపాయల సంపాదన ఆమె సంపాదిస్తూ ఉండేది అవన్నీ కూడా కట్టలు కట్టలుగా కట్టలు కట్టి ఇంట్లో ఉన్న వార్డ్రోబ్లో కావచ్చు రకరకాల ప్రాంతాల్లో దాచిపెట్టేది ఆమె సోదరులు వాళ్ళిద్దరూ కూడా పని లేకుండా వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళకి ఇచ్చేదంటూ ఆయన సంచలన ఆరోపణలు చేశారు ఈ నగదునంతా ఇంట్లో ఎక్కడెక్కడ పెట్టింది ఏంటి అన్ని వివరాలను అన్నింటినీ కూడా ఆయన వీడియోలు తీసి ప్రస్తుతం రిలీజ్ చేశారు ఇటువంటి అవినీతి అధికారిని పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఆయన కోరుతూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇవన్నీ కూడా కావాలనే బయట పెట్టాను ఆమె అవినీతికి పాల్పడుతూ ఉంది రోజు ఆ అవినీతికి అలవాటు పడిపోయింది ఆ డబ్బు లేనిదే ఇంటికి తిరిగి రావడం లేదు ఖచ్చితంగా కాంట్రాక్టర్లు వేధించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు వసూలు చేస్తుంది కాబట్టి ఆమె దగ్గర ఆమెను ఆమె పైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ అధికారులకు విన్నవించుకుంటున్నానంటూ చెప్పారు అంతేకాకుండా తమ వైవాహిక జీవితంలో ఇక పైన కలిసి ఉండే అవకాశం లేదు ఆమె తనను చాలా హీనంగా చూస్తుంది తనను బయటకు వెళ్ళగొట్టింది తన కారును కావచ్చు ఇతర వస్తువులన్నింటినీ కూడా లాక్కొని తనను బయటకు గెంటేసింది తను అప్పటి నుంచి కూడా ఆమెతో సయోధ్యకు ప్రయత్నించాను కానీ ఎక్కడ కూడా కుదరడం లేదు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు అప్పుడు పెళ్లికి ఒప్పుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు అటు సయోధ్య కుదరనివ్వడం లేదు దాంతో తాను వేరుగా ఉంటున్నాను ఇప్పటికైనా మా ఇద్దరికి ఆ విడాకులు ఇప్పించాలంటూ ఆయన ఆ కోర్టును అయితే ఆశ్రయించారు మరొక ఆమెను అవినీతిని మొత్తాన్ని కూడా బయట పెట్టారు ఇటువంటి ఈ వీడియోలన్నీ కూడా ఆమె పనిచేస్తున్న కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులకి అటు అందరికీ పంపించారు దివ్యజ్యోతి చేస్తున్న అక్రమాల వివరాలను కూడా ఆయన వీడియోలో వివరిస్తూ ఉన్నారు ఆ తెచ్చిన డబ్బులు ఎక్కడెక్కడి నుంచి తెచ్చింది ఏ రోజు ఎన్ని డబ్బులు తెచ్చింది అవన్నీ కూడా ఎవరెవరికి ఇచ్చింది ఇవన్నీ కూడా వివరిస్తూ ఉన్నారు చూడాలి దీనిపైన అధికారులు ఏ రకంగా స్పందిస్తారు అటు దివ్యజ్యోతి పైన చర్యలు తీసుకుంటారా పవన్ ఇంతటి అవినీతి జరుగుతూ ఉంటే ఆమె కొలీగ్స్ కి గాని ఆమెతో ఉన్న అధికారులకు కానీ తెలియకుండా ఉంటుందా కేవలం తన భర్త మాత్రమే ఆరోపణలు చేస్తారా మునుపు ఎవరైనా ఆమెపై ఆరోపణలు చేయడం జరిగిందా అయితే భర్త చేసిన ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి అవినీతి భాగవతం ఎప్పుడైనా పట్టుబడితే తప్పితే ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదు ముందుగా అటు డీఈ అంటే కొంత ఇంజనీరింగ్ డిప్యూటీ ఇంజనీర్గా ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కాంట్రాక్టర్లతో అందరితో కూడా సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది ఈమె చేతుల్లోనే చాలా పవర్ ఉంటుంది అటు ఆ చెక్కులు వాళ్ళకి రావాల్సిన బిల్లులు రిలీజ్ చేయాలన్నా ఇతరత్ర పనులన్నీ కూడా ఈమెతో ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందివచ్చిన అవకాశాన్ని ఎవరైనా కానీ వినియోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఆమె భర్త చేస్తున్న ఆరోపణ ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర నుండి ముక్కు పిండి వసూలు చేసి ఆ డబ్బులను అంతా కూడా తెస్తుంది రోజుకి లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల లంచం డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో దాస్తుంది తన బావమర్దులకి ఇస్తుంది అందరికీ ఇస్తుంది కానీ అటు వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగించేందుకు మాత్రం ఇష్టపడడం లేదు దాంతోనే తాను ఆమె అవినీతిని బయట పెట్టి ఆమె కనుక ఆమెను కఠినంగా కనుక అధికారులు వ్యవహరించి ఆమెను ఉద్యోగం నుంచి తీసివేస్తే కరెక్ట్గా ఆమె తిరిగి తన దగ్గరకు వస్తుంది అనే భావనతోనే అవన్నీ కూడా విడుదల చేస్తున్నానంటూ చెప్పారు అధికారులు మరి ఇప్పుడు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు అవినీతి అధికారి నిజంగానే భర్త చేస్తున్న ఆరోపణలన్నీ నిజమేనా ఆమె నిజంగానే ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూడబెట్టిందా ఒక అధికారి నివాసంలో మనం చూస్తున్నాం వీడియో
అనేది వేచి చూడాలి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు పెడతారా లేకుంటే ఆమె పైన శాఖపరమైన విచారణ జరిపి ఆమెను శిక్షిస్తారా లేకుంటే కాంట్రాక్టర్లు ఎవరెవరు లంచాలు ఇచ్చారు వాళ్ళ వివరాలు తీసుకొని ఆమె పైన కేసు నమోదు చేస్తారా ఇవన్నీ కూడా అటు ఏం జరుగుతుంది అనేది వేచి చూడాలి ప్రసున్న ఇలాంటి పైసలు ఒక డెబ్బై లక్షల దాకా వాళ్ళ తమ్ముడి దగ్గర ఉంటాయి ఇద్దరి దగ్గర